നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ലുക്കേഡ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് കോൺഫറൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായും സീ ലെവൽ റൈസ് സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിന്റെ ഉയരം എത്രമാത്രം കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്രമാത്രം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു 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 വിശദീകരണമാണ് ഞാൻ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും സമുദ്ര ഉപരിതലം എപ്പോഴും ഒരു നിര ഒരു നിരപ്പായ ഒരു ഉപരിതലമല്ല അതിനകത്ത് അതിന്റെ മുകളിലെ അണ്ടുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വോളിയം അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോ ഈ ആഗോള താപനത്തിന്റെ കാരണമായിട്ട് സീ ലെവൽ ഉയരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് താപം കൂടുമ്പോൾ സമുദ്രത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിന് വികാസം സംഭവിക്കും വികാസം സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജലനിരപ്പ് ഉയരും അപ്പൊ അതാണ് സീ ലെവൽ റേസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അപ്പോ രണ്ടര കാരണങ്ങളാലാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് ഒന്ന് ഈ താപം കൂടുമ്പോൾ ജലം വികസിക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഉപരിതലത്തിന്റെ വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മറ്റ് കരയിൽ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഐസ് ഉരുകി മഞ്ഞുവാളികൾ ഉരുകി ആ വെള്ളം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സമുദ്രത്തിൽ എത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സമുദ്രത്തിന്റെ ഉയരത്തിന്റെ കൂടുതൽ അതും ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സീ ലെവൽ റൈസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇതിനെ ഒരു റീക്യാപ് നമ്മൾ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ എന്താണിത് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ആരംഭിക്കാം അപ്പൊ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഇതിലൊരു ഒരു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു കാർട്ടൂൺ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് സമുദ്ര ഉപരിതല ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ മീൻ സീ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതായത് ഒരു റഫറൻസ് എലിപ്സോയിഡിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിയോയിഡ് ജിയോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപരിതലം എന്ന് ജിയോളജിക്കാർ പറയും അപ്പൊ അത്തരം സങ്കീർണതകളിലേക്ക് തൽക്കാലം പോകണ്ട അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ചുവന്ന വരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതാണ് ജലത്തിന് ജലനിരപ്പിന്റെ ഉയരം ഈ ജിയോയിഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റഫറൻസ് എലിപ്സോയിഡിൽ നിന്നോ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഉയരമാണ് മീൻ സീ ലെവൽ അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്നും താണു ഇരിക്കും അതിപ്പം സമുദ്രത്തിന്റെ വേവ്സ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈഡ് വേലിയേറ്റം വേലിയേറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ സംക്രമണം കൊണ്ടൊക്കെ ഈ ഉപരിതലം പിന്നെയും ഉയർന്നു താഴ്ന്നിരിക്കും അപ്പൊ സം കരയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും പ്രധാനമായും നമ്മൾ തിരമാലകൾ അനുഭവപ്പെടും കരയിൽ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് വേലിയേറ്റ വേലിയിറക്കങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കരയിലാണ് അപ്പോ ഈ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തുള്ള ഒരു ഒരു സംക്രമമാണ് ഈ ഉപരിതല സീ ലെവൽ റൈസ് എന്ന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്ര ഉപരിതലം എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കളർ ചിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രത്തിലെ താപം അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിന്റെ താപം കൊണ്ടും മറ്റു കാരണങ്ങളാലും ഒരു 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 എത്രമാത്രം സമുദ്രജലം ഉയർന്ന് താഴ്ന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ചുവന്ന കളറിൽ അല്ല അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് വൺ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന നിലയിലും മൈൻ നീല അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വയലറ്റ് കളറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പച്ച അതുപോലുള്ള കളറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിന്റെ താഴ്ന്ന താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള നില അതിന്റെ നിലയുമാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശങ്ങളിലെ താപം സ്വാഭാവികമായും കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഈ ഉപരിതലം ഉയർന്നിരിക്കും കാരണം വെള്ളം വികസിച്ചിരിക്കും അല്ലെ ജലം വികസിച്ചിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മള് പോളാർ റീജിയനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ താ അവിടെ താ ജലനിരപ്പ് താരതമ്യേന താണിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് മീൻ സീ ലെവൽ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് സീ ലെവൽ റൈസ് അപ്പോ കൂടുതലായി ആഗോള താപനം കാരണം ഒത്തിരി അധികം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വരികയും അത് കൂടുതൽ താപം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ താപം കാരണം പിന്നെയും പിന്നെയും സീ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്ര ഉപരിതലം വികസിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സീ ലെവൽ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പടം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവ
സാറ്റലൈറ്റ് ഇപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഉപദ്ര ഉപഗ്രഹ ഉപഗ്രഹങ്ങളും സമുദ്ര ഉപരിതലത്തെ തിട്ടപ്പെടുത്തി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതും കഴിയുകയും വളരെയധികം പരസ്പരം അത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് സീ ലെവൽ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഗ്ലോബൽ ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഫലമായി ആഗോള നിലവർ തലത്തിലുള്ള ഉപരിതല ഉയർച്ചയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സീ ലെവൽ ചേഞ്ച് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ തീരത്തേക്ക് വരാം കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും കേരളീയരാണല്ലോ നമ്മള് ഈ ക്യാമ്പ് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതലും കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് എന്താണ് സീ ലെവൽ വൈസിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സീ ലെവൽ റേസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കേരളം നമ്മളെ എന്റെ മൗസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളം ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രമാത്രം മീൻ സീ ലെവൽ ട്രെൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാർ ഒരു 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 ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം സമയം അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് നമ്മൾ ട്രെൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് മില്ലി മീറ്റർ പെർ ഇയർ എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം മില്ലി മീറ്റർ പെർ ഇയറിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എത്ര നാളത്തെ ട്രെൻഡ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ എന്താണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഈ സീ ലെവലിന് വേണ്ടി പഠിക്കാനായി ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ഉപഗ്രഹ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഉപഗ്രഹ ഡേറ്റ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ ഏതാണ്ട് കേരളത്തിന്റെ തീരത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ പെർ ഇയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സീ ലെവൽ ഉയരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് വളരെ കുറവല്ലേ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഉയർന്ന് ഒരു പോർഷൻ കൊണ്ട് കൂടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഈ കാർട്ടൂൺ മനസ്സിലാക്കുമ്പം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാം ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ തീരത്തോട് എത്തുന്തോറും നമ്മുടെ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിന്റെ സ്ലോപ്പ് വളരെ വളരെ കുറയും ഓക്കെ സ്ലോപ്പ് വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ് അത് ഏതാണ്ട് നിരപ്പായി വരും അപ്പോൾ ചെറിയ ഉയരം പോലും ഉള്ളിലേക്ക് ഒത്തിരി വെള്ളത്തെ കൊണ്ടുവരും അതാണ് ഈ സീ ലെവൽ റേസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം ഒത്തിരി ഇനന്റേഷൻ അതായത് കടലിന്റെ വെള്ളം വെള്ളം കരയിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കയറും കാരണം നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ആഴം വളരെ വളരെ കുറവാണ് കരയിലെത്തുന്നതോറും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സമുദ്രത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയരം കൂട്ടുമ്പോഴേക്കും കരയിലേക്കുള്ള ഈ വെള്ളത്തിന്റെ തള്ളിക്കയറ്റൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചാലും മനസ്സിലായി എന്റെ മോസ് പോയിന്റർ മനസ്സിലാക്കി മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാര്യം സ്ലോപ്പ് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളം ചെറുതായിട്ടൊന്നും പൊന്തിയാൽ പോലും കരയിലേക്ക് ഒത്തിരി വെള്ളം കയറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ ഒരു സീ ലെവൽ റേസിന്റെ മാറ്റം പോലും നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് അത് പരിഗണിക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം നമുക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ശ്രീരാജ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ ഒരു പുള്ളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്ലോട്ടാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു പ്രൊജക്ട് പഠനത്തിൽ നിന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞതാണ് ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ പെർ ഇയർ എന്ന രീതിയിലാണ് കേരളത്തോട് അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സീ ലെവൽ റൈസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കൊച്ചി നമുക്ക് എന്താണ് കൊച്ചി മേഖലയിൽ എത്രമാത്രം സീ ലെവൽ ഉയരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ശ്രീരാജ് അയച്ചു തന്ന ഫിഗർ ആണ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൊച്ചിൻ മീൻ സീ ലെവൽ റൈസ് സാറ്റലൈറ്റ് അതായത് ഉപ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗേന പഠിച്ച സീ ലെവൽ ഉയരം എത്ര മാത്രമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ട്രെൻഡ് അല്ല ഉയരമാണ് സീ ലെവൽ എത്ര മീറ്റർ ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അത് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് സീറോ ടു അല്ലെ അതായത് ഒരു ട്വന്റി മില്ലിമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു 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 ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ വരെ ഏതാണ്ട് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റും അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാ
ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മോഡൽസ് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന സി ലെവൽ റേസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് സിനാറിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എസ് എസ് പി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനാറിയോ ഈ ചോർന്ന വരയിലും പിന്നെ എസ് എസ് പി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനാരിയോ ഈ നീല വരയിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള അൺസെർട്ടാനിറ്റിയാണ് അതായത് പല മോഡലുകൾ പല തരത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളായിരിക്കും നടത്തുക അപ്പൊ അതെല്ലാ മോഡലിന്റെയും കൂടെ ചേർന്നുള്ള അൺസെർട്ടാനിറ്റി എത്ര എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഷെയ്ഡ് ഏതാണ്ട് ആ ഷെയ്ഡിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് അതിനുള്ളിൽ തന്നെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് കൊച്ചി തീരത്ത് ഇനി ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള അടുത്ത നൂറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത എൺപത് വർഷം കൊണ്ട് കൊച്ചി തീര എത്ര മാത്രം സീ ലെവൽ ഉയരുമെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷയില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഒത്തിരി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലമായിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ അധികമാണ് അപ്പൊ ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം സീ ലെവല് ഇനിയും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ സമുദ്രത്തിന്റെ താപം കൂടുന്നു അതനുസരിച്ച് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉയരം കൂടുന്നു ഇപ്പം സി ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ വെള്ളം വന്നു ചേരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ സീ ലെവൽ ഇനി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറോളം എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു മീറ്റർ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സീറോ മീറ്റർ ലീ സീ ലെവൽ നിരപ്പിൽ കിടന്ന കേരളം അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി തീരം ഒരു മീറ്റർ സീ ലെവൽ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം എത്രമാത്രം വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കയറും എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് ഒരു വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അപ്പൊ അത്രയും വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇതേ തന്നെ കൊച്ചിൻ സീ ലെവൽ റൈസ് നേരത്തെ കാണിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മളൊന്നുകൂടെ പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രം ഇവിടെ വീണ്ടും എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു എന്ന് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതാണ്ട് കൊച്ചി തീരം ഏതാണ്ട് ഒരു മീറ്ററുള്ള സീ ലെവൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉയരാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൽ അത്രയും ഒരു ഒരു മീറ്ററോളം സീ ലെവൽ ഉയരും എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അനുമാനിക്കാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഐ പി സി സി എന്ന് പറയുന്ന കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഇതിന് ഇതിന് അൺസെർട്ടാനിറ്റി ഇല്ല എന്നെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അൺസെർട്ടാനിറ്റിക്കും പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ പോയാലും ഇനി കുറഞ്ഞൊരു അൺസെർട്ടാനിറ്റി എടുത്താൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി കൂടുതൽ അൺസെർട്ടാനിറ്റി എടുത്താൽ വൺ മീറ്റർ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും ഈ സമുദ്രനിലം ഉയരം എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്ന് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് മീൻ സീ ലെവൽ റൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഈ പടത്തിൽ കണ്ട ചുവന്ന വരെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്ന വര അതാണ് മീൻ സീ ലെവൽ പക്ഷെ അതല്ല ശരിക്കായിട്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സീ ലെവൽ അതിന്റെ പുറത്ത് ടൈഡ് വേവ്സ് തിരമാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊടുന്നതിന് സീ ലെവൽ കൂടുകയും കുറെ ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റോം ഒരു സൈക്ലോൺ നമ്മുടെ തീരത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോം സെർജ് പോലുള്ള രീതിയിൽ വെള്ളം കരയിലേക്ക് വരും ഉയർന്ന നിരത്തിലുള്ള തിരമാലകൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സ്റ്റോ സൈക്കിൾ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ തിരമാലകളുടെ ഉയരം വളരെ വളരെ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ എക്സ്ട്രീം സീ ലെവൽ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഈ ശ്രീരാജ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് അവരൊരു പുതിയ ടെക്നിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു എക്സ്ട്രീം സീ ലെവലും മീൻ സീ ലെവലും എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു അറുപത് എഴുപത് വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രീം സീ ലെവൽ എങ്ങനെയെല്ലാം മാറിയിരിക്കും എക്സ്ട്രീം സീ ലെവൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അതുപോലുള്ള ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോ എക്സ്ട്രീം സീ ലെവലിന്റെ വലിപ്പം തന്നെ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മീൻ സീ ലെവൽ അതായത് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പച്ച വര ഉയരുന്നു അത് മീൻ സീ ലെവൽ അതിന് പുറമെ എക്സ്ട്രീം സീ ലെവൽ അതുപോലെ ത
അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ എത്രയാണ് എക്സ്ട്രീം സീ ലെവൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതൊക്കെ കൊച്ചിയുടെ തീരത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു മീറ്റർ മുതൽ വൺ പോയിന്റ് ടീ ടു മീറ്റർ വരെ ഒക്കേഷണലി പലപ്പോഴായി അത്രയും സീ ലെവൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതായത് ഒരു ഒരു സ്റ്റോം വരുമ്പോഴോ ഒരു സൈക്ലോൺ വരുമ്പോഴോ ടൈഡിന്റെ വിധി അനുസരിച്ചോ പെട്ടെന്ന് സീ ലെവൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ വളരെ കൂടുതൽ അത്തരം സാധ്യതകൾ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഈ ചിത്രം നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സീ ലെവലിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റ് നാസ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് എന്താ കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് സീ ലെവല് ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റിൽ എത്രയൊക്കെ മാറുമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ അതിന്റെ ഡേറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണത് അപ്പൊ ഈ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇടതുവശത്തൊരു പാനൽ ഉണ്ട് ആ പാനലിൽ രണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് സിനാറിയോ ഒന്ന് വാമിംഗ് ലെവൽ ഇപ്പൊ സിനാറിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ സിനാറിയോ ഉണ്ട് അല്ലെ സോഷ്യോ ഇക്കോണമിക് പാത്ത്വേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതായത് എത്രമാത്രം ടെമ്പറേച്ചർ വാം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ക്ലൈമറ്റ് സിനാറിയോ ആ സിനാറിയോ അനുസരിച്ച് സീ ലെവലിൽ എത്രമാത്രം മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറോ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെയുള്ള എത്രമാത്രം മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് ഈ മാപ്പ് വഴി പഠിക്കാം അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഞാനത് സീ സീ ലെവൽ അത് ആ മാപ്പിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പോകാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് സീ ലെവൽ ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പോകാം അവിടേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഇതാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് എല്ലാവരും കാണുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഇത് തുറക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാനൽ വരും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാനൽ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ലോ ഗ്ലോബൽ മൊത്തമുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് വാമിംഗ് ലെവൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഏറ്റവും നമ്മൾ പരിചിതമായ വാമിംഗ് ലെവൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സീ ലെവൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ സീ ലെവൽ എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് എത്ര ഏത് വർഷത്തെ എത്ര നാളത്തെയാണ് കാണേണ്ടത് ഇപ്പൊ ട്വന്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് വരെ എത്ര മാത്രം കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനി സിനാറിയോ അതായത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി വാമിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഉള്ളതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ നമുക്ക് കേരള കോസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ കേരളത്തിന് ഒരു കോസ്റ്റ് അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിൽ ആ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഇത് അവര് സ്കിമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കൊച്ചി വില്ലിങ്ടൺ അയലൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് ഇത് വളരെ കൃത്യതയൊന്നും ഇതിന് കാണില്ല എന്നാൽ ഏറെക്കുറെ ഇത് ശരിയായിരിക്കും കാരണം ഇതിന്റെ ഇത്തരം ക്ലൈമറ്റ് മോഡൽസിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ വളരെ ചെറുതാണ് അതായത് ഒരു നൂറ് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ബൈ നൂറ് കിലോമീറ്ററിന്റെ ഒക്കെ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് മോഡൽ ചെയ്യുന്നുള്ളു അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള സീ ലെവൽ റൈസോ ഇനോണ്ടേഷനോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇതൊഴി പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഓ ഒരു താരതമ്യം എത്രമാത്രം സീ ലെവൽ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ മോഡൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക കൊച്ചിൻ വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡിന്റെ അടുത്ത് ടോട്ടൽ സീ ലെവൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അന്തരീക്ഷ താപമാനം അന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഫുൾ പ്രൊജക്ഷൻ കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലോട്ട് ലഭ്യമാണ് ഈ പ്ലോട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്തെന്നും അത് എത്രമാത്രം കൂടിക്കൂടി എവിടെ എത്തും എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് ടാബുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ ടു ഡിഗ്രിയാണ് വാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് അത് പ്രത്യേകം പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിൽ ടു ഡിഗ്രിയിൽ എത്രമാത്രം വാമിംഗ് എന്ന് വാമിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്രമാത്രം സീ ലെവൽ അതിൽ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന്റെ പുറത്ത് ത്രീ ഡിഗ്രി വരച്ച് നോക്കാം കണ്ടോ അപ്പൊ ടു ഡിഗ്രിയും ത്രീ ഡിഗ്രി ടു ഡിഗ്രി വാമി ചെയ്യുമ്പോൾ എ
മീൻ സിവിൽ ലെവൽ റൈസ് ഒക്കെ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി എടുക്കുമ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ ആക്യൂറസി കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് മുകളിലൂടെ അല്ലേ പോകുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഒരു സി ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് മൂന്ന് നാല് പരാമീറ്റർ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷികമായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് ഒന്നിന് അവർ ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു റഫറൻസ് എലിപ്സോയിഡ് അവർ സങ്കല്പിക്കും ഭൂമിയുടെ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു മീൻ ജിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ജിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഈ തുല തുലന തലനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇക്യൂ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ എനർജി ഉള്ള തലങ്ങളാണ് ഈ ജിയോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജിയോയിഡ് ഒരു ഭൂമിയുടെ ഭാ മാസ് എവിടെയാണോ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ചിലപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഹൈ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ലൂസ് ഡെൻസ് മാസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി മാറും ഈ ഗ്രാവിറ്റിയെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജിയോയിഡ് എന്നൊരു പ്രതലം അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് വഴി അതിൽ നിന്നും മീൻ സി ലെവൽ എത്ര മാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സമുദ്രത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപം അല്ലെങ്കിൽ സലിനിറ്റി ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് സമുദ്രത്തിന്റെ എത്രമാത്രം സമുദ്രം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം റഫറൻസ് എലിപ്സോയിഡായി ജിയോയിഡായി മീൻ സെവൽ സി ലെവലായി അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 പാത്ത് ഉണ്ട് അതും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ഹൈറ്റും കൃത്യമായി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാറ്റലൈറ്റ് മൈക്രോവേവ് പൾസസ് അയക്കുകയും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും എത്രമാത്രം സമയം വ്യത്യാസം അതിനെടുത്തു എന്നനുസരിച്ച് ഈ റഫറൻസ് ഹൈറ്റിൽ നിന്നും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മില്ലിമീറ്റർ ആക്യുറസിയിൽ നമുക്ക് സീ സർഫസ് ഹൈറ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഈ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിനുവേണ്ടി അവർ ട്രയാങ്കുലർ മെത്തേഡിലൂടെ ജി പി എസ് മുഖേന സാറ്റലൈറ്റിന്റെ കൃത്യമായ പൊസിഷനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈഡ് ഗേജ് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ടൈഡ് ഗേജ് ഡേറ്റ വെച്ച് നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഡേറ്റ വെരിഫൈ ചെയ്യാം അത്രയും വെരിഫിക്കേഷന് ശേഷം മാത്രമേ അവർ ഈ ഡേറ്റ നമുക്ക് സയന്റിഫിക് പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റിലീസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ മുഖേന ഉണ്ടാക്കുന്ന റഫറൻസ് എലിപ്സോയിഡ് ജിയോയിഡ് മീൻ സി ലെവല് സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ഭ്രമണ ഹൈറ്റ് ഇതെല്ലാം ഒത്തുചേർത്ത് അവര് വളരെ കൃത്യതയോടെ മില്ലിമീറ്റർ ആക്യുറസിയിൽ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ അത് കോസ്റ്റൽ റീജിയനിൽ വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു എറർ കൂടും കാരണം കോസ്റ്റൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ അധികം അൺസെർട്ടാനിറ്റി ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ ഷാലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് ആയത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ നില നില വളരെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നിരുന്നാൽ പോലും മില്ലിമീറ്റർ ആക്യുറസിയിൽ നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഡേറ്റ കിട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് കിട്ടും അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് പഠനങ്ങൾ പടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ആണ് അതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൈഡ് ചെയ്യിച്ചു വെച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്ത് അത് വാലിഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ഉണ്ടായി ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഇപ്പൊ പലയിടത്തും ടൈറ്റ് സോൺ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും കൂടുതലാവുന്ന പറയുന്നുണ്ട് ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പലയിടത്തും വേരിയേറ്റ് വേരിയറക്കത്തിന്റെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇത് അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ താരതമ്യേന ഉയർന്ന സി ലെവൽ ഉള്ളിടത്ത് ടൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെയും കൂടും അത് അപ്പൊ താരതമ്യേനയുള്ള സീ ലെവൽ തന്നെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആഗോള താപനം കാരണം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരു ഒരു പ്രശ്നത്തിന് മേൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് പോലെ വേലിയേറ്റ വേലിയറക്കത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും പിന്നെ മറ്റൊരു കാരണം നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റൽ റീജിയനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മള് കോസ്റ്റൽ മോർഫോളജിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം അനുസരിച്ച് വേലിയേറ്റത്തിന്റെ ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു വേലിയേറ്റ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ബീച്ച് വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ അത് വളരെ വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടൊരു സീ ലെവൽ വരുന്നു എന്ന് വെക്കും ഇനി അതേ സ്
വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് വാട്ട് ആർ ദി മിറ്റിഗേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദി റൈസിംഗ് സി ലെവൽ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം എന്നാണ് നടക്കുന്നത് മിറ്റിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോ ഐ പി സി സി പോലുള്ള അവരുടെ പഠനം തന്നെ മിറ്റിഗേഷന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡെക്കേഡ് ഓഫ് പോർഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വരെ ഇതിനുള്ള സമഗ്രമായ പഠനം നടത്തി പ്ലാനുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്താനായി പഠനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ആ നടപ്പണ പഠനത്തിന്റെ ഫലമായി ഇപ്പൊ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിലൂടെ നമുക്ക് മിറ്റിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ഗവൺമെന്റ് റിലീസ് ചെയ്യും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ഡെക്കേഡ് ട്വന്റി തേർട്ടിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മിറ്റിഗേഷൻ പോളിസീസ് ഗവൺമെന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും അപ്പം പഠനം ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് 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 ഡെക്കേഡ് ഓഫ് പോർഷൻ ആണ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ട്വന്റി തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്ലോബൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പോളിസി മേക്കിംഗിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതനുസരിച്ച് ഗവൺമെന്റ് കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി മിറ്റിഗേഷനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കും നമുക്ക് കരുതാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് കടലിലോ തീരങ്ങളിലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിർമ്മാണങ്ങൾ ഉദാഹരണം ഹാർബറിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി പുലിമുട്ടുകൾ ടൂറിസം പദ്ധതികൾ തുറമുഖങ്ങൾ എന്നിവ ഉപരിതല ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമോ ഉപരിതല ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ സി ലെവലിൽ പങ്ക് വഹിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റൽ മോർഫോളജിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആകട്ടെ നാച്ചുറൽ ആകട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സീ വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഹാർബറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റൽ മോർഫോളജി മാറും അതിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റമായിരിക്കില്ല തെക്ക് ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ബീച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോഡ് ആവും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ബീച്ച് അക്രീഷൻ ആവും അപ്പൊ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് സീ ലെവലിനെ മാറ്റും പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ വളരെയധികം മാറ്റാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കാര്യം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ എല്ലായിടത്തും ഒരു 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 ആഗോള തരത്തിലൊരു ഒരു മീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് സമുദ്രം പോലെ വലിയ ഒരു ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് മാറും എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷെ സീ ലെവൽ മാറും കാരണം സീ ലെവല് എല്ലാം ആഗോളമാണ് അത് ഈ വികാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തീരത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളം എത്രമാത്രം ഉള്ളിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും മാറും സമുദ്ര താപത്തിനേക്കാളും സീ ലെവൽ റൈസ് ആയിരിക്കും ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊണ്ട് കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ ചോദ്യം ഇതാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഡേറ്റ വെച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ മേഘങ്ങൾ കാരണം ഡേറ്റയിൽ എറർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് വെച്ചുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആക്യുറേറ്റ് ആകുമോ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ മേഘങ്ങൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ബാൻഡിലായിരിക്കില്ല ഈ ഇത്തരം സാറ്റലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ഇത് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സീ ലെവൽ പഠിക്കാനായിട്ട് അത് ക്ലൗഡ് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലൗഡിന്റെ കണ്ടാമിനേഷൻ കുറവാ വളരെ കുറഞ്ഞ ബാൻഡ് ആണ് അവർ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പർപ്പസ്ഫുള്ളി അതിനു വേണ്ടിയാണ് അത് അത്തരം ബാൻഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാലും ക്ലൗഡിന്റെ ഇഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിന്റെ അബ്സോർഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇത്തരം ബാൻഡിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള റെക്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി അവർ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കളയും എന്നിട്ടാണ് അവർ അത് പഠിക്കുന്നത് കൂടുതലും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് വിൻഡോ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അബ്സോർവ് ചെയ്യാത്ത ബാൻഡ് വിട്ടാണ് ഇവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി അവർ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം എററിനെ നമ്മൾ ഇനി കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് വന്നത് കാരണമാണ് അവിടുത്തെ തീരദേശ ശോഷണം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആരോപണം വരുന്നതിൽ എത്രമാത്രം വസ്തുത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടും തീരദേശ ശോഷണമാണ് ചോദ്യം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാനും അത്തരം ഒരു കാര്യത്തില് വളരെ വ്യാകുലമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ഊഹം
ഒരു ട്രേഡ് ഓഫ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാൻകൈൻഡ് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ കൺസ്ട്രക്ഷനും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ഒരു യു കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ ഡാം അല്ലെ നമ്മളൊരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ജിയോ സയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് സീസ്മോളജിയിൽ അതിന് ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് വി നീഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വി നീഡ് ഇറിഗേഷൻ വി നീഡ് വാട്ടർ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു ട്രേഡ് ഓഫ് ആണ് സോ വി നീഡ് ടു തിങ്ക് വാട്ട് ഈസ് ഒപ്റ്റിമൽ അതനുസരിച്ചാണ് അതിനത്തരം കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോളത്തിന്റെ കേരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കോസ്റ്റൽ ഇറോഷൻ അക്രീഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹാർബറിന്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതേപ്പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ നടത്തിയിരിക്കണം നടത്തിയിരുന്നിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ അത് അത്തരം പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ അത് വായിച്ചിട്ടില്ല നേരിട്ട് അത് ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അതിലവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത്തരം പഠനങ്ങളും എക്സാക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരു മോഡലിംഗ് സ്റ്റഡിയാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻസ് ആണ് അതിൽ അതിൽ അൺസർട്ടാനിറ്റി ഇറവുമൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നിരി നടന്നിരുന്നിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് മാൻമെയ്ഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ചൂടിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അബ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കടലാണ് ഇത് സമുദ്രങ്ങളുടെ ജീവസമ്പത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആഘാതം ഏകദേശം എത്ര മാത്രമാണ് വ്യക്തമായിട്ടൊരു നമ്പർ വെച്ച് അതിനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആഘാതങ്ങൾ നേരിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഘാതങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റി ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് താപം കൂടുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും സമുദ്രം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സാന്ദ്രത ഉപരിതല സമുദ്രത്തിന്റെ സാന്ദ്രത കുറയുകയും മിക്സിംഗ് എന്നുള്ള പ്രതിഭാസം കുറയുകയും ചെയ്യും മിക്സിംഗ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും താഴെയുള്ള ന്യൂട്രിയൻ മുകളിലേക്ക് വരാതാവുകയും നമ്മുടെ സസ്യ ജീവജാല ആ ഒരു ചന്ദ്രമണം സമുദ്രത്തിൽ ബാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം താപം കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ അസിഡിറ്റിയെ ബാധിക്കും അത് ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അസിഡിറ്റി കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊരു എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ കാർബണേറ്റ് കെമിസ്ട്രി അപ്പൊ എച്ച് പ്ലസിന്റെ ഡിസോസിയേഷൻ താപമാനം കൂടുമ്പോൾ കൂടുകയും എച്ച് പ്ലസിന്റെ പ്രസൻസ് കൂടുകയും അസിഡിറ്റി കൂടുകയും അത് സസ്യജീവ ജല സംക്രമണത്തെ ബാധിക്കും പക്ഷെ ഇതിനൊരു നമ്പർ ആക്കി പറയാൻ ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല അത്തരം പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആരാണോ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അത്തരം അസസ്മെന്റ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇതൊരു വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഫിസിക്സ് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഫിസിക്സിൽ നിന്നും പിന്നെ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ബയോളജിയിൽ നിന്നേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അൺസർട്ടാനിറ്റിയുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കൂടുന്നതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇത്ര താപം കൂടുമ്പോൾ ഇത്ര സസ്യ ജൈവ സംക്രമണത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐ പി സി സി പോലുള്ള ക്ലാസ് മോഡൽസ് എഫ് സിസ്റ്റം സയൻസ് മോഡൽ സി എസ് എം മോഡൽസ് അതിനെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പല നമ്പറുകളും വിത്ത് അൺസെർട്ടാനിറ്റി അവർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം കൃത്യമായ നമ്പർ ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് നമ്പർ അവൈലബിൾ ആണ് വളരെ അൺസെർട്ടൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെ കുറിച്ച് ലൈവ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നെറ്റ് കെട്ടി അതിനുള്ളിൽ സമുദ്രജലത്തെ തന്നെ നിലനിർത്തി അതിനുള്ളിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാറ്റം വരുന്നു അതായത് നാച്ചുറൽ എൻവയറോൺമെന്റിൽ എത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇപ്പോൾ മെസോപോസം എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അത് അത്തരം പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു നമ്പർ നമുക്കിപ്പോ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ വളരെ അധികം നന്ദി 